আচ্ছা ফার্স্ট যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আমাদের লাগবে হচ্ছে ভিএস কোডটা তো এটা দেখো ইজিলি ডাউনলোড করতে পারবে আর আমি হচ্ছে মেইনলি ডব্লিউ থ্রি স্কুলে যে ইয়েটা থাকে ওই ডকুমেন্টেশন থেকে ফলো করে করব আমরা টোটালটাকে তো ফলো করব না আমাদের যতগুলো প্রয়োজন হবে বাট ওখানে অনেকগুলো টপিক্স আছে সেই টপিক্সগুলোকে আমরা ফলো করব এখান থেকে ওকে আমরা একটু শুরুর দিকে ফার্স্ট আগাবো আমরা এখান থেকে কেউ যদি কারো যদি সমস্যা হয় যে কোডে আমরা অনলাইনের যে একটা কনসোল আছে সেটাকে ইউজ করতে পারি সেটা আছে ড্রেস অনলাইন বা কনসোল অনলাইন থেকে সার্চ দিলে এই যে প্রোগ্রাম ইজ এখানে এখানে এর এডিটর আছে আমরা চাইলে এখানে সেটা লিখতে পারবো ঠিক আছে তাহলে এখানে ফার্স্ট কিছু কমেন্ট দেওয়া আছে আর এখানে যদি এটা আউটপুট চাই তাহলে কনসোল থেকে আমরা আউটপুটে দেখতে পাবো না কনসোল থেকে যে স্ক্রিনটা দেওয়া আছে এটা আমরা দেখতে পাবো যাক আমরা মেইনলি এখানে করব না কারো যদি মনে হয় সে করতে পারে দেখাই দিলাম আর আমরা মেইনলি করব হচ্ছে আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট এই হচ্ছে ভিএস কোড কোডের মাধ্যমে ওকে এখানে আমি লিখলাম যে বেসিক ডেস একসাথে লিখলাম এটাকে ওপেন করব হচ্ছে ভিএস কোড দিয়ে যাদের আর যদি কারো নোট বা গিট গিট ব্যাশ এই তিনটা জিনিস সবাইকে ডাউনলোড করব মানে পিসিতে ইনস্টল করে নিতে হবে ঠিক আছে আর যদি যাদের ইনস্টল নাই ইনিশিয়ালি তারা হচ্ছে শিফট বাটন ক্লিক করব তারপরে মাউসে রাইট ক্লিক করব তাহলে এখানে একটা অপশন আসবে সেটা হচ্ছে ওপেন উইথ পাওয়ার শেল উইন্ডো ওকে এটাতে ক্লিক করলে এরকম একটা অপশন পাবো সেখানে জাস্ট লিখব যে কোড স্পেস ডট দিয়ে এন্টার দিলে আমাদের ভিএস কোড এটা অটোমেটিক্যালি ওপেন হবে ওকে এটা কেটে দিলাম এটা আমাদের দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে যাদের মানে পিসিতে গিট বা গিট ব্যাশ নাই তারা শিফট বাটন আগে প্রেস করে ধরে রাখব ঠিক আছে শিফট বাটন প্রেস করে এই যে ফোল্ডার ওপেন করব ভিএস করে সেটাতে রাইট ক্লিক করব মাউস তারপরে আমাদের এই অপশনটা আসবে ওপেন উইথ পাওয়ার শেল উইন্ডো ওকে ওপেন উইথ পাওয়ার শেল উইন্ডো এটা থেকে অথবা কেউ যদি চাই আমাদের আরো একটা কনসোল বার আছে সেটা আছে সিএমডি ওকে এই সিএমডি এখানে এখানে যদি আসে কমান্ড প্রপ দেন আমাদের এখান থেকে এই পাথটা দিতে হবে যেন কোন পাথ থেকে নিতে আসে এখানে ক্লিক করলে একটা পাথ আমাদের দেখিয়ে দেয় এই পাথটা তো এখানে আসার পরে আমি যদি এখানে লিখি যে সিডি দেন এই পাথ তাহলে ওই পাথে আমাদের নিয়ে যাবে বাট এই পাথটা এটা মেইনটেইন করাটা বেশ কষ্ট জটিল হয়ে যায় তো এইভাবে করার দরকার নেই আমরা হচ্ছে পাওয়ার শেল উইন্ডো যেটা আছে ওইটার মাধ্যমে করাটা সহজ হবে দিলে আমাদের এই যে এখানে ওপেন হয়ে গেছে আমার দুইটা মনিটর তো এটা অন্য একটা মনিটর ওপেন হয়েছে আমি এখানে নিয়ে আসলাম আচ্ছা তাহলে এইটা আমাদের যে বেসিক জে এস এটা এখানে ওপেন হচ্ছে তো এর ভিতরে আসার পরে আমরা হচ্ছে ফার্স্ট একটা পেজ নেই মানে একটা ফাইল তৈরি করব সেটা হচ্ছে ইন্ট্রো ডট জেস ওকে জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল আমরা এখানে ওপেন করব এবং জাভাস্ক্রিপ্টের একদম প্রথম যেটা সবথেকে বেশি ইউজ হয় সেটা হচ্ছে কনসোল লগ আমরা গেলাম হচ্ছে কনসোল ডট লগ এবং এখানে একটা মেসেজ লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম লিখতে পারি যে উই আর জেস ডেভেলপারস এটা যদি সেভ দেই সেভ দেওয়ার পরে আমাদের এখানে আসবে এই যে টার্মিনাল পয়েন্টটা তবে এটা যদি আমাদের ইউজ করতে হয় মাস্ট বি নোট জেস ইনস্টল করা লাগবে ওকে তো এই এগুলোর পাশাপাশি আমরা হচ্ছে একটা শীট নেই বা একটা ফাইল নিতে পারি একটু ওখানে আমরা যেখানে সেভ করে দিলে আমাদের কি কি লাগছে যারা নিউ মানে একেবারে নতুন যারা তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজনীয় হবে এখান থেকে আমরা একটা ডক্স ফাইল নেই ওই গুগল ডক্স করি फार्सोड मात्र भूले गलम तो अच्छा देखिए मन पड़े लिखते আচ্ছা 
কন্ট্রোল ডট লগ এটা হচ্ছে একটা মেথড নট এ ফাংশন ফাংশন এবং মেথড একটু আলাদা হয় কেমন আমি যদি একটা एग्जांपल দেই জাস্ট কারো যদি সিনট্যাক্স গত একটু অসুবিধা হয় সমস্যা হবে না সেটা হচ্ছে এই যে ফাংশন লিখে দেন আমরা একটা ফাংশনের নাম দিলাম এটা হচ্ছে মেম্বারস ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো মেম্বারস থাকে এটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে একটা ফাংশন ঠিক আছে বাট আমাদের যদি কোথাও একটা মানে অবজেক্ট নাই এরকম ভাবে আচ্ছা আমার নামে নিলাম আমি অবজেক্ট এখানে দিলাম হচ্ছে যেমন অবজেক্টের বেশ কিছু অ্যাট্রিবিউট থাকবে প্রপার্টি থাকবে রোল যেমন দিলাম হচ্ছে 1 তারপরে দিলাম হচ্ছে এজ ক্যালকুলেট বাট হচ্ছে বাদ দিয়ে দিলাম যেমন আর কেস বাট ডেট তারপর বাদ ডেট বাদ ডেট আমি সমূহ দিলাম হচ্ছে 9 9 যদি এটা নেবে না কারণ আমাদের এখানে একটা স্ট্রিং ইউজ করতে হবে বাদ ডেটে থাকবে আমি দিতে পারি এরকম 9 9 99 ধরে নিলাম এটা এখন আমি এখানে বললাম যে এজ এজ ক্যালকুলেট এজ ক্যালকুলেট তাই না ওই এজ ক্যালকুলেট আমি এখানে আসার পরে এইখানে আমরা একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন দেব অ্যানোনিমাস ফাংশনের নাম থাকে না অর্থাৎ আমি যদি এই ফাংশনের সাথে কম্পেয়ার করি আমাদের হচ্ছে এই অ্যানোনিমাস ফাংশন যেটা থাকছে সেখানে আমাদের নাম নাই ফাংশনের পরে সরাসরি ব্র্যাকেট দেন এটা ওকে এখন আমরা যদি অবজেক্ট থেকে কোন একটা প্রপার্টিকে যদি আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয় সে ক্ষেত্রে লিখে লাগে কি আমার এখানে যদি আমি এজ ক্যালকুলেট এটাকে মানে ইয়ে করতে চাই আউটপুট আনতে চাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে nasim dot is calculated তাই না এবং যেহেতু এটা একটা মানে ফাংশন মতো তার মানে শেষে আমাদের এরকম ব্র্যাকেট দিতে হবে তো কাইন্ড অফ আমাদের এই কনসোল হচ্ছে একটা অবজেক্ট যে অবজেক্টের ভিতরে লগ হচ্ছে একটা মেথড এরকম সেম এটার মতো একটা মেথড এবং ডেটাটা এই কারণে অবজেক্টের কোন একটা প্রপার্টিতে যেটা আমাদের একটা ফাংশন থাকে সেটাকে বলে আমরা মেথড বাট যদি আমরা জেনারেলি কোন একটা ফাংশন লিখি সেটা ফাংশন ওটা মেথড না ওকে তাহলে আমি মনে হয় যে ক্লিয়ার করতে পারছি যে ফাংশন এবং মেথডের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় भेरिएबल उटपुट তো এই ছিল আমাদের যে কিভাবে আমরা কোন একটা কনসোলে আমরা আউটপুট নিয়ে আসতে পারি ওকে জাভাস্ক্রিপ্টে খুবই বেসিক ফার্স্ট অফ অল আমাদের প্রথম যে মেথডটা জানা লাগবে সেটা প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমাদের একটা আউটপুট কিভাবে আসবে এটা আমাদের জানা লাগবে इवन আমার যতটুকু মনে পড়ে যে সি সি প্লাস প্লাস আমরা যখন কেউ শেখা শুরু করে সেটা বেসিক সিনট্যাক্সটা লেখার পরে আমাদেরকে লিখতে হয় হচ্ছে প্রিন্ট এফ বা সি আউট এই দুটো দিয়ে স্টার্ট করা হয় তো এখানে আমাদের কোনো বেসিক কোনো সিনট্যাক্স লাগে না জাস্ট ডট জেস নামে ফাইলটা মানে ক্রিয়েট করলে দেন আমরা কনসোল লাগে নোট জেস ইনস্টল থাকতে হবে ডিভাইসে তাহলে এটা আমরা রান করতে পারবো আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমি যাব হচ্ছে আমাদের ডব্লিউ3 স্কুলে এর পরবর্তী কোড জিনিস কোনটা নেওয়া যাবে তারপর স্টিক টিউটোরিয়াল ইন্ট্রোডাকশন আউটপুট হয়ে গেছে পরে স্টেটমেন্টে দেখি কি আছে আচ্ছা স্টেটমেন্ট জিনিসটা কি হ্যাঁ বলো হ্যাঁ HTML এর ভিতরে রান করতে পারবে সেক্ষেত্রে HTML ফাইলটা রান করতে হবে তাহলে আমরা ব্রাউজারে কনসোল দিতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা স্যার ওইটা ওইটা তো দেখা যাবে ওই যদি আমরা ওইভাবে ইউজ করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ব্রাউজারে কনসোল আমরা মানে আলাদা যে প্ল্যাটফর্ম হয় সেটা আমরা দেখতে পাবো হ্যাঁ তাহলে এখন আমরা যদি দেখি আমাদের যে কোন একটা মানে এখানে স্টেটমেন্ট জিনিসটা কি হ্যাঁ তাহলে তো থার্ড আমাদের অপশন ছিল আছে স্টেটমেন্ট আচ্ছা এটাকে আমি বারবার দেখা ভালো লাগে আমি কোন স্ক্রিনে নিয়ে যাই এটা আচ্ছা স্টেটমেন্ট হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা লাইন হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট বাট প্রত্যেকটা লাইন স্টেটমেন্ট হবে না কোন ক্ষেত্রে যেমন আমি জাস্ট একটা एग्जांपल দেই বোঝার কোড বোঝার দরকার নাই লেখা দেখলেই হবে 
ফাংশন লিখলাম দেন আমি এখানে আসার পরে নিচের লাইনে গেলাম দেন আমি এখান থেকে এই দুটো লাইন লিখলাম দেন এখানে লিখলাম হচ্ছে কনসোল লগ তাহলে আমাদের ডিপার্টমেন্ট নামটা এন্ডে লিখলাম আর এখানে একটা আইডি আইডি আর এক্সপেক্ট তো আচ্ছা নাম দেওয়া হয়েছে স্যার ফাংশনের কোন একটা নাম তো দিতে হবে যেমন আমরা এখানে লিখতে পারি ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নামে একটা অ্যাপ আছে এখন এইটা একটা স্টেটমেন্ট হবে কিনা এটা একটা স্টেটমেন্ট হবে কিনা বা এইটা কোন স্টেটমেন্ট হবে কিনা কি মনে হচ্ছে এটা কি কোন আসলে কোন স্টেটমেন্ট মানে এর কোন আলাদা मीनिंग আছে মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আসলে কি কোন বোঝা আছে যে আমি যদি মানে যেমন আমরা যদি কথা বলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে চিন্তা করি যে আমাদের কথা কেমন তার আমি যদি কোন একটা সেন্টেন্স বলি যে আমি খাবার খাই এর মানে হচ্ছে এটা একটা স্টেটমেন্ট বাট কোন একটা আমি আমি কথা বলার শেষে আমি কি ব্রেক নিলাম তাই না যেমন যে ফুল স্টপ ইউজ করি বা কমা ইউজ করি তো আমি একটু ব্রেক নিলাম তো এই ব্রেকটা কি আসলে কোন স্টেটমেন্টের মধ্যে পড়ে কিনা পড়ে এটা কিন্তু আসলে কোন স্টেটমেন্ট হয় না স্টেটমেন্ট মানে মেইনলি হবে হচ্ছে কোন একটা মানে যেটা আমাদের কোন একটা আউটপুট দিবে কোন একটা ফিলিংস দিবে কথা বোঝার তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে অলমোস্ট সেম সবগুলো লাইনে স্টেটমেন্ট হবে না তবে প্রত্যেকটা লাইনের একটা मीनिंगफुल জিনিস থাকতে হবে সেটাকে আমরা বলবো স্টেটমেন্ট যেমন আমাদের 1 নম্বর লাইনে যেটা লেখা আছে 3 নম্বর লাইনে যেটা লেখা আছে 5 নম্বরে যেটা লেখা আছে 9 নম্বরে যেটা লেখা আছে এটা হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট इवन আমরা যদি টোটাল ফাংশনটাকে একটা স্টেটমেন্ট বলতে পারি তাই না কেমন হয় যে প্রত্যেকটা মানে একটা টোটাল ফাংশন কি হবে স্টেটমেন্ট হতে পারে যেমন আমি যদি একটা কথা বলি যে আমি খাবার খাই এটা একটা एग्जांपल দিলাম তাই আমি খাবার খাই একটা লাইন তার মানে এটা এই লাইনটা অনেকটা এটার মত বা এটার মত অথবা এটা বা এটার মত বাট আমি যদি খাব আমি যদি এরকম বলি যে আমি খাবার খাই খাবার পর খাবার পরে এই করি আমার ডেইলি রুটিন আমি বলা শুরু করলাম তার মানে কি বলবো আমি একটা টোটাল একটা প্যারাগ্রাফ বা একটা অনুচ্ছেদ আকারে বললাম তো সেটা হতে পারে টোটালটা এই টোটালটা একটা স্টেটমেন্ট হতে পারে ঠিক আছে এটা টোটাল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা স্টেটমেন্ট আকারে চিন্তা করতে পারি ওকে এরপর আসে আমাদের পরের টপিকটা জাভাস্ক্রিপ্টের সিনট্যাক্স তো এটা আমরা সবাই বুঝে যে জাভাস্ক্রিপ্ট আসলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কোন কোন কিওয়ার্ডস কে আমরা ব্যবহার করতেছি বা কিভাবে আমরা বোঝাচ্ছি কম্পিউটারকে ওকে যেমন প্রোগ্রামিং এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুটার মধ্যে অনেক বড় তফাত মানে এই দুটার মধ্যে আসলে কোনো সম্পর্কই নাই প্রোগ্রামিং একটা মানে ম্যাথমেটিক্যাল একটা টার্ম ধরা যায় বা আমাদের লজিক ইমপ্লিমেন্টেশন একটা টার্ম বাট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে আমার এই যে হিউম্যান লজিকটা বা আমার ব্রেনে যে লজিকটা আছে সেটা কম্পিউটারে সিপিইউ কে বোঝানোর জন্য আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যা লাগে তো সিনট্যাক্স জিনিসটা তাহলে কি আমরা সবাই জানি যে কোনটাকে সিনট্যাক্স বলা হচ্ছে বাট সঙ্গে দিতে বলে অনেকে কাটকে যায় সিনট্যাক্সটা হচ্ছে এরকম যে আমরা কিভাবে বলতেছি কোন কোন জিনিসগুলোকে মানে ব্যবহার করে বলতেছি যেমন কনসোল লগ দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি যে কনসোলে কিছু একটা আমাকে আউটপুট দাও তাই না তো এইটা হচ্ছে সিনট্যাক্স আমরা কিভাবে যেমন সি প্লাস প্লাস এর সিনট্যাক্সটা ছিল আলাদা ওটাতে ছিল সি আউট তাই না তো এইটা হচ্ছে সিনট্যাক্স এরপরে আসে আমাদের হচ্ছে কমেন্ট কাকে বলে তো মানে ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমরা কোন একটা ডেভেলপমেন্ট কাজে যাব ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন আমি এখানে বোঝাইছি যে হচ্ছে ভার এক্স যদি আমরা অনেক ক্ষেত্রে মানে মিনিমাইজ করা যায় কমেন্টটাকে সব ক্ষেত্রে কমেন্ট না লিখলে হয় যেমন আমি যদি এখানে এক্স না লিখে লিখতাম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না সেই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু বলা লাগতো না যে কমেন্ট করার দরকার ছিল না যে এক্স কি তাই না আমি এখানে একটা মানে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলে হয়ে যেত এখানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলে হয়ে যায় আমি দেখে বুঝতে পারতেছি যে না এটা ল্যাঙ্গুয়েজই হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কমেন্টটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট হয় না তো মেইনলি কমেন্টটা কি আসলে কমেন্টের সংখ্যা কি হতে পারে তো যেমন আমি যে এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা এটা হতে পারে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে তো কমেন্টটা কি কমেন্টের সংখ্যাটা কি হতে পারে যে কমেন্ট হচ্ছে একটা মানে কিছু কথা যেটা হিউম্যান রিডেবল মানুষ পড়তে পারবে বাট মেশিন কিন্তু এই লাইনটা পড়ে না টোটালি স্কিপ করে তাই না মেশিন কিন্তু এই লাইনটা পড়বে না মানে এটা হিউম্যান রিডেবল একটা কোড যেটা আমাদের ডেভেলপারদের সুবিধার কারণে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের কমেন্ট এরপরে আসবে আমাদের মানে যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মানে প্রাণ যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবলস সেটা নিয়ে আমরা একটু আগে মানে ছোটখাটো একটা আলোচনা এখানে হয়েছে ভেরিয়েবল তো এই জায়গাটাতে আমি সবাইকে একটু ফোকাস করতে বলছি আমাদের মেইন মানে শেখার একটা টপিক সেটা হবে আমি আমাদের যে ডকস ফাইলটাতে একটু এডিট করে আছি ডকস ফ
সেটা আমাদের থার্ড ক্লাসে ভেরিয়েবলস তাতে সমস্যা হবে এখানে আরো বেশি টিউটোরিয়াল দেখতে হবে এটা বাইরেও ভেরিয়েবলস ওকে আচ্ছা ভেরিয়েবলস নিয়ে আমাদের সবাই কি একটু আলাদা করে পড়াশোনা করতে পারো লাগতেও পারে তবে আশা করব আমি এখান থেকে হয়ে যাব কথা দেখো ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন এর ক্ষেত্রে আমাদের তিন ধরনের কিওয়ার্ড ইউজ করা হয় এখন কিওয়ার্ড জিনিসটাকে আমি একটু এখানে বলে নাই কিওয়ার্ড হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টে কিছু মানে সিনট্যাক্স থাকে যে সিনট্যাক্স গুলো বা ব্যবহার করে আমরা প্রোগ্রামিং বা মেশিন কে বোঝাই সেই জিনিসগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ড এবং কিওয়ার্ড একটা ল্যাঙ্গুয়েজে এক এক রকম হতে পারে আপনি কিছু অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে যেগুলো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কমন ঠিক আছে যেমন আছে ফর লুপের ক্ষেত্রে যে ফর কিওয়ার্ড ইউজ করা হয় এটা মানে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আছে লুপ লুপিং এর ক্ষেত্রে এটা প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আছে এবং ইভেন ফর লুপের সিনট্যাক্সটাও একই ঠিক আছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে একই রকম আচ্ছা তাহলে আমরা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড বুঝলাম এখন আমাদের দেখতে হবে মেইনলি ভেরিয়েবল তো ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যেমন তো সি সি প্লাস প্লাস আছে ইন্ট বা হচ্ছে ডাবল বা হচ্ছে ওয়াট এগুলো ইউজ করা হতো বাট আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা এক ব্যবহার করা হবে একটা আছে ভার দেন আর একটা আছে লেট এবং আর একটা আছে কনস্ট্যান্ট ওকে তো আমাদের এই তিনটা জিনিস কিভাবে কাজ করে আমরা যদি লিখি যে ভার নেমস ওকে ওয়ান নেম নেম দিলাম ধরলাম হচ্ছে সাকলাইন ওকে এটা একটা নেম হতে পারে তারপরে আমি যদি লিখি যে ভার এজ আর এজ সমান আমরা দিব হচ্ছে যেমন দিলাম হচ্ছে 56 ওকে তাহলে আমরা যদি এটা রেখে দেই তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে কাজ করবে রাইট এখন যদি আমি এটাকে কন্ট্রোল লাগিয়ে দেই যে এটা ভেরিয়েবল আসলে হচ্ছে কিনা বা কোনো সিনট্যাক্স বা কোনো ত্রুটি আছে কিনা যেমন এখানে যদি আমি এজ লিখে দেন সেভ করি সেভ করার পর আমরা এটা রান করতে দেখতে পারি এই যে 56 আউটপুট আসছে ওকে এখন এই কন্ট্রোল লগের ভিতরে আমরা একই সাথে শুধু একটা জিনিস আউটপুট দেখতে পারি না আমরা আরো বেশি জিনিস আউটপুট দেখতে পাই কিভাবে যেমন আমি এখানে চাচ্ছি এরকম একটা মানে সিনট্যাক্স দিয়ে দিতে যে ইওর এজ ইজ এবং এখানে যে পরবর্তীতে এজ ডা আছে একটা সিনট্যাক্স মানে প্রথম অংশটুকু ছিল আমাদের হচ্ছে একটা স্ট্রিং মানে এই যে ইওর এজ ইজ তারপরে একটা আছে যে কলম চিহ্ন এই প্রত্যেকটা আছে একটা স্ট্রিং যেটা এটা আমাদের হচ্ছে ডাবল কোটেশনের মধ্যে আছে ডাবল কোটেশন অথবা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে যদি কিছু লেখা হয় সেটা স্ট্রিং আকারে প্রকাশ পাবে ওকে এবং এটার সাথে যেহেতু পরেরটুকু ভেরিয়েবল এটাকে আমরা কনক্যাটেনেট করব যেটা আমাদের অ্যারে মেথডের মধ্যে সি তে শিখছি কনক্যাটেনেট করা জাস্ট এখানে একটা প্লাস সিম্বল দেব তাহলে এই দুটোকে আমরা একই সাথে দেখতে পাবো এখন যদি সেভ দিয়ে আবার রান করি তাহলে এটা আমাদের দেখাবে যে ইওর এজ ইজ 56 এবং আমাদের কনসোলের কিছু পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে কনসোলটাকে আমি একটু বড় করি ওকে সেটা হচ্ছে যখনই আমরা কনসোলে কোনো মানে আউটপুট ভেরিয়েবল আকারে দেখব বা নম্বরে দেখব নম্বরে সরি ভেরিয়েবল না যদি নম্বরে দেখি তাহলে হলুদ রঙের লেখা আসছে আর যদি আমাদের হচ্ছে সেটা স্ট্রিং হয় টোটালটা তাহলে সেটা আমাদের আউটপুট আসছে স্ট্রিং মানে কি বলে গ্রে কালার ওকে এখন কথা হলো আমরা তো এখানে যে আউটপুটটা নিলাম তাই না এটা তো মানে আমাদের ভেরিয়েবল ছিল একটা নাম্বার ছিল রাইট এটা একটা নাম্বার আমরা যদি এটা মানে টাইপটা চেক করতে পারি আমরা যেমন এই এটা একটু খেয়াল রাখবি সবাই যে কনসোল ডট লগ আমি যদি এখানে লিখি যে টাইপ অফ এটা একটা কিওয়ার্ড টাইপ অফ এর পরে একটা স্পেস দিয়ে যদি লিখি এজ তাহলে এই এজ এর কোন টাইপের ভেরিয়েবল বা কোন টাইপের ডেটা এটা আমরা যখন রান করি সেটা দেখতে পাবো এটা সব নাম্বার টাইপের ডেটা তাই না তো যেহেতু বললাম যে নাম্বারটা হচ্ছে এখানে মানে হলুদ রঙের আসবে তাহলে এখানে কেন আমাদের গ্রে কালারে আসবে তাই না তো এটা আছে টাইপ কোয়ারশন বলে টাইপ কোয়ারশন হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট নিজে থেকে অটোমেটিক্যালি এটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে অর্থাৎ টাইপটা চেঞ্জ হয়ে যায় টাইপটা চেঞ্জ হয়ে আমাদের এখানে এটা আউটপুটে আসবে ওকে আচ্ছা যাই হোক এটা আমাদের আরো সামনে ডিটেইলস টপিকস আসবে তাহলে আমরা যদি দুইটা আউটপুট একসাথে দেখতে চাই এটা করতে পারি আমরা এখানে মেইনলি ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা যে কোনো কিছু রাখতে পারলাম যেমন আমাদের সি সি প্লাস প্লাস ইন্টিজারের মধ্যে শুধুমাত্র ইন্টিজার নাম্বারই রাখতে পারতাম বা ডাবল এর মধ্যে শুধুমাত্র আমরা আছে দশমিক সংখ্যা যেগুলো ছিল সেগুলো রাখতে পারতাম কিন্তু এখানে আমরা এক এক ধরনের ভেরিয়েবলের ভিতরে সমস্ত ধরনের ডেটা আমরা দিতে পারি যে কোনো ধরনের ডেটা ঠিক আছে এখন কথা হলো যে আমাদের ভাত লেট কনস্ট এতগুলোর কি দরকার ছিল যেহেতু একটা দিয়ে সবকিছু হয় বললাম তাই না আচ্ছা এখন আমরা সেটা লিখে আলো 
সেটা হচ্ছে আমাদের এর পরবর্তীতে আমি আরো কিছু ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি এখানে আমরা লেট দিয়ে কয়টা করি যেমন লেট দিয়ে করলাম হচ্ছে ক্লাস লেট ক্লাস আচ্ছা ক্লাস ক্লাস দিলাম আমরা নিলাম হচ্ছে ইলেভেন আচ্ছা এখন কত লেটে কেন নিচ্ছে না একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এতে ক্লাস যেটা না এটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা मानी मैं उटपुट <laughs> मडिफाई कर मूलत कर ट्रैके कमेंट रखते तो 
আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট কনসোল আমাদের বেশ কিছু সাপোর্ট আমাদেরকে অটোমেটিক্যালি প্রোভাইড করে যেমন হচ্ছে আমরা যদি এখন এটাকে রান করি যেমন আমাদের কমেন্ট আছে মানে এটা তার প্রোগ্রাম রিড করবে না রাইট তাহলে আমাদের এই যে এজ নামে কোনো ভেরিয়েবল কিন্তু এখানে আর ডিক্লেয়ার করা নাই তাহলে এখন যদি আমি এটাকে সেভ দেই দেন যদি আমি এটাকে রান করি এটা এরর আসবে কনসোল কি আসছে রেফারেন্স এরর ঠিক আছে রেফারেন্স ইজ আসছে স্যার সেটা বলেও দিয়েছে যে এজ ইজ নট ডিফাইন মানে এজটা ডিফাইন করা নাই মানে ফার্স্ট অফ অল আমাদের যদি এটা রান করতে হয় প্রথমে আমাদের এটা যে কোনো ভেরিয়েবলকে ডিফাইন করতে হবে দেন আমরা এটাকে রান করতে পারি আচ্ছা আমাদের কি নতুন কেউ জয়েন করছে তাহলে আমাদের এটা বোঝা গেল তাই না যে আমাদের এটা অটোমেটিক্যালি একটা সাপোর্টিভ একটা জায়গা আমাদের দিচ্ছে যে অটোমেটিক্যালি কোথায় সমস্যা সেটা দেখা দিবে যদি এটা আমাদের রান করার ক্ষেত্রে রান করার পরে এটা আমরা দেখতে পাবো এখন আসি আমাদের লেটের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি সুবিধা বা অসুবিধা আছে যেমন আমাদের ভারের ক্ষেত্রে দেখলাম যে রি ডিক্লেয়ার করার কারণে প্রবলেম হচ্ছে প্লাস রি অ্যাসাইন করার কারণে প্রবলেম হচ্ছে এখন যদি লেটের লেটের ক্ষেত্রে আসি লেট যেমন প্রথমে আমি একবার ডিক্লেয়ার করছি প্লাস এখন যদি আমি এটাকে আবারও প্লাস নামে মানে আবারও ডিক্লেয়ার করতে চাই এবং এখানে বলে দিলাম ইএল ডি 12 এই ক্ষেত্রে আমাকে মানে এটা এখানে মানে জাভাস্ক্রিপ্ট এডিটর থেকে আমাকে এটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে সেটা কি ক্যান নট রিডিক্লেয়ার ব্লক স্কোপ ভেরিয়েবল প্লাস আচ্ছা তার মানে এটাকে আমরা আসলে কি রিডিক্লেয়ার করতে পারবো না ওকে এই জিনিসটাকে আমরা কোথাও রিডিক্লেয়ার করতে পারবো না যখন আমরা লেট দিয়ে ইউজ করব বাট এটাকে আমরা রিঅ্যাসাইন করতে পারবো এখন আর কোনো প্রবলেম নাই রিঅ্যাসাইন করা মানে কি যে এটা আগে থেকে একবার ছিল দেন আমি এটাকে আবার নতুন করে লিখলাম বাট আমি কিন্তু ডিক্লেয়ার করে নিই ডিক্লেয়ার করার ক্ষেত্রে মাস্ট বি আমাদের একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে তাই না আর যদি রিঅ্যাসাইন করি সেটা মেইনলি বোঝায় যে একটা অলরেডি মানে ডিক্লেয়ার্ড একটা ভেরিয়েবল যেটাকে আমরা নতুন করে আবার অ্যাভেলেজ করতে করতে পারবো এখন যদি এটাকে রান করি তাহলে আচ্ছা এটা আমরা যদি এজটাকে বাদ দিতে হবে যেহেতু এজটা নাই আমাদের দরকার নেই এটা আচ্ছা এখন আমি আবার এটা রান করলাম তাহলে যে ইউর এজ ইজ এবং এখানে একটা মানে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেঞ্জ আসতেছে তো আমাদের এটা বাদ দিয়ে আমরা ক্লাস যে ভেরিয়েবলটা আছে এটা ক্ষেত্রে দেখি ক্লাস তাহলে আউটপুটে কি আসবে আউটপুটে আসবে 12 কারণ যদিও আমরা আগে দিছিলাম হচ্ছে ইভেন 11 বাট পরে দিছি 12 যার কারণে এটা হচ্ছে এখন কথা হলো একটু আগে বললাম যে ভেরিয়েবল মানে ভার দিয়ে ডিক্লেয়ার করার ক্ষেত্রে রিঅ্যাসাইন করার ক্ষেত্রে যেটা ক্ষেত্রে প্রবলেম দেখলাম তাহলে এইটাতে কেন আবার আপডেট করার পরে কেন এই এই জিনিসটা রাখা হয়েছে এটা তো রিঅ্যাসাইন করা যাচ্ছে রাইট এখন অনেক ক্ষেত্রে এরকম মানে সিচুয়েশনে পড়তে হবে যেমন যদি আমরা কোনো একটা ফাংশন লিখি একটা ফাংশনকে বারবার আমরা হচ্ছে কল করব বিভিন্ন জায়গাতে তো সেই ফাংশনের ভিতরে আমাদের ইউজ করার প্রয়োজন হতে পারে যেটাকে আমাদের মডিফাই করতে হবে যে ফাংশনের ভিতরে যেমন আমি যদি একটা ফাংশন এখানে ছোট করে লিখি ফাংশন ইজ ক্যালকুলেট এটা একটা ভেরিয়েবল নেবে মানে বাস্কেটটা নেবে দেন এখান থেকে আমাদের একটা কিওয়ার্ড রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে নাও ডট সরি নিউ ডট ডেট ওকে ডেট মাইনাস করবে এখান থেকে ওই এক্সটাকে মাইনাস করবে এই এই যে এখানে যে ব্লক স্পেস স্কোপে যে আমাদের এক্সটা নিচ্ছে এটাকে কিন্তু বারবার আমরা চেঞ্জ করি তাই না তার মানে এটা কাইন্ড অফ রিঅ্যাসাইন করা করা লাগে কারণ এই ভেরিয়েবল আমরা যখন আমরা কল করব একবার দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে আমার নাম দিব বা হচ্ছে আমরা 10 দিব 15 দিব 25 দিব এরকম হইলে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের এটা ভ্যালু দিবে রাইট তো এটা আসলে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়বে যে আমাদের রিঅ্যাসাইন করা তাহলে কথা হলো যে কেন আমরা ভার কে কেন ইউজ করলাম না রিঅ্যাসাইন যত ভার দিয়ে হচ্ছিল তাহলে ওটাকে কেন করলাম না ওটা করলাম না কারণ হচ্ছে ওটা তো একটা অসুবিধা যে বেশিরভাগ ঝামেলা লেগে যাবে রিডিক্লেয়ারের ক্ষেত্রে কারণ বড় প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে বা একটা ওপেন সোর্স প্রোগ্রামে যেমন একজন ডেভেলপার কাজ করে না অনেকগুলো ডেভেলপার কাজ করে তো দেখা যাচ্ছে একটা প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রে আমি সেটাকে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ক্লাস নামে এখন অন্য একজন ডেভেলপার সেও যদি ক্লাস নামে নতুন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ঝামেলাটা বাড়বে ঠিক আছে এখন কথা হলো যে তাহলে ক্লাস তো মানে সে তো মডিফাই করতে পারে কোডটা রাইট যে আমি কোড লিখলাম ক্লাস থেকে সে তো মডিফাই করতে পারে তাহলে এটাকে কেন রাখতে হবে এখন যখন আমি এখানে লেট কোডটা আবার ইউজ করতেছি সেটা আমাদের একটা ওয়ার্নিং দিছে কি যে এটা সে ব্লক স্কোপ মানে এটা একটা নির্দিষ্ট ব্লকের ভিতরে পড়ে এখন স্কোপ জিনিসটা কি স্কোপ হচ্ছে আমি যদি 
মানে একেবারে সিম্পল টার্মে বোঝায় সেটা হচ্ছে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম বা কারলি প্যাসেজ দিলাম এটা হচ্ছে একটা স্কোপ ঠিক আছে যেমন স্কোপ কেমন যেমন এক স্কোপ এর ভিতরে আমরা দিতে পারবো এখন যদি এটা কেমন একটা আলাদা স্কোপ বানাই যদি এখানে নিয়ে যাই কোনো প্রবলেম আছে আমি কিন্তু সেম কোডটাকে রাখছি এটা একটা নতুন একটা স্কোপ তৈরি হয়ে গেছে তার মানে কি স্কোপ হচ্ছে এমন একটা মানে কেমন বলা যায় একটা ব্লক এমন একটা ব্লক যে ব্লকের ভিতরে ওই ওইটার ওইটার ভিতরে যে জিনিসগুলো থাকবে ওইটাকে আমরা ওই ব্লকের বাইরে থেকে অ্যাক্সেস নিতে পারবো না ওকে এই ব্লক এই জিনিসটাকে আমরা আগে থেকে মানে ব্লকের বাইরে অ্যাক্সেস নিতে পারবো না এসএমএস দিলে ওকে কোথায় আসছে চলছে लोकल আর ভার যেভাবে কাজ করে ভারকে আমরা যেখানে ডিক্লেয়ার করি না কেন সেটা সে গ্লোবাল স্কোপ অর্থাৎ যে কোনো জায়গা থেকে আমরা সেটাকে মানে ওটাকে আমরা করতে পারি ট্রাভেল করতে পারব ওই ওই জায়গাটাতে ভার কে আমরা নিতে পারব যদি কোনো ভেরিয়েবল কে ভার দিয়ে ডিক্লেয়ার করা হয় তাহলে এটা গ্লোবাল স্কোপে সেভ থাকে এটা কোনো লোকাল স্কোপে সেভ থাকে না তাহলে যে এখন আমি এটাকে কেটে দিলাম এখন কিন্তু এটা একটা লোকালি এটা স্কোপ আছে বাট কোন এই এখন লোকাল স্কোপটা আর গ্লোবাল স্কোপটা সেম এখন গ্লোবাল গ্লোবাল স্কোপটা আসলে কি গ্লোবাল স্কোপ হচ্ছে যে কোনো একটা ফাইলে টোটাল ওভারঅল মানে আমরা কোনো ব্লকের ভিতর লোকাল ব্লকে যদি না রাখি মানে সবার বাইরে যদি আমরা একটা ভেরিয়েবলকে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের তো গ্লোবাল স্কোপ এর থাকে যেমন এখন কিন্তু এই প্রোগ্রামটা কিন্তু এই যে লাইনটা এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু আসলে এখন গ্লোবাল স্কোপে আছে ওকে এই স্টেটমেন্ট এখন গ্লোবাল স্কোপে আছে আচ্ছা আমাদের টাইম কি শেষ হয়েছে নাকি কিছু চার পাঁচ মিনিট मैं चाहिए এটাকে আমরা যে কোনো কিছু লিখতে পারি যেমন মানে আগে স্ট্রিং ছিল যেমন আমাকে এখন স্ট্রিং লিখতে হবে এটা কোনো ফ্যাক্ট না আমরা যে কোনো কিছু এখানে লিখতে পারবো যে নোট দিয়ে যদি আমি আবার কল করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার আসছে যে 12 14 যেটা আমি লিখছি 12 13 সরি তাহলে আমাদের এটা বোঝা গেল যে এটাকে জাস্ট আমরা রি অ্যাসাইন করতে পারবো বাট মানে রি ডিক্লেয়ার কিন্তু করতে পারবো না রাইট তাহলে এটা আসলে আমি জাস্ট লিখে রাখলাম যে এটাকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে রি অ্যাসাইনেবল এটা ঠিক আছে বাট এই কনস্ট্যান্ট এর ক্ষেত্রে আমরা যদি এইটাকে যদি কনস্ট্যান্ট বানাই তাহলে এই লেটটাকে কেটে দিলাম দিয়ে আমি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বানাইলাম এখন এই কনস্ট্যান্ট বানানোর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা শুধুমাত্র এই ক্লাসটাকে আমরা এখন যদি সেভ দেই দিয়ে যদি আমি এটা রান করি যেহেতু এই ক্লাসটাকে একবার আমরা লিখছি পরবর্তীতে আবার আমরা এটা অ্যাসাইন করছি তাহলে কি হয় দেখি আগে সেভ দেই এটা কিন্তু আমাদের একটা এরর দিচ্ছে রাইট লেটার ক্ষেত্রে দেন এররটা কি দিছে যে অ্যাসাইনমেন্ট টু কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল টাইপ এর ঠিক আছে এটা দেখাইছে না তুমি যেটা লিখছো সেটাই ভুল এটা কিন্তু কোনো রেফারেন্স এরর দেয়নি যে তোমার যে রেফারেন্স থেকে এটাকে কল করতেছো সেই রেফারেন্সটা পাইনি এরকম কিন্তু হয় না এখানে মেইনলি হচ্ছে যেটা যে এখানে আমাদের এই টাইপ যেটা করছি আমাকে বলে দিছে না তুমি যেটা টাইপ করছো ওটাই ভুল টাইপ টাই সমস্যা ওকে তাহলে আমরা এটা করা যাবে না এটাকে রিঅ্যাসাইন করতে পারবো না ওকে ফাইন তাহলে এটাকে আমরা রিডিক্লেয়ার করতে পারবো কি এখন যদি এটা দেই এই যে তো হচ্ছে ক্যান নট রিডিক্লেয়ার ব্লক স্কোপ স্কোপ ভেরিয়েবল ক্লাস ওকে এটাকে আমরা রিডিক্লেয়ার করতে পারবো না ওকে 
তার মানে এটা ক্ষেত্রে আমরা যে সিদ্ধান্তটা নিতে পারলাম সেটা আছে এটা আমরা রিঅ্যাসাইন ও করতে পারবো না রিডিক্লেয়ার ও করতে পারবো না যেমন এটাকে জাস্ট আমরা এখানে এসে লিখে দিলাম এর সামনে প্লাস এটার সামনে লিখে দিলাম নট রিডিক্লেয়ারেবল প্লাস নট রিঅ্যাসাইনেবল ওকে তাহলে আমাদের এই ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস আমরা পেয়ে গেলাম ওকে ফাইন এখন হচ্ছে আমাদের আমরা যে এতে লিখছিলাম আর কি ডকসে আমাদের ডকুমেন্টগুলো হোমওয়ার্ক এখানে দিয়ে দেব এখানে আমি লিখে দিছি অলরেডি ভেরিয়েবলের জন্য আমাদের তিনটা জিনিস পড়াশোনা করতে হবে ভার লেট কনস্ট এবং স্কোপের ক্ষেত্রে গ্লোবাল স্কোপ এবং লোকাল স্কোপ এই দুটো পড়াশোনা করতে হবে আমি আরো কিছু এখানে আপডেট দিয়ে দেব আচ্ছা তাহলে এটা এই এই মোটামুটি পর্যন্ত কিছুটা বোঝা গেছে এখন যদি আমাদের যেহেতু এটা একবার ডিক্লেয়ার করা আছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি রান করে তাহলে যে 12 আসবে এখন কত হলো क्षेत्र পুনর শূন্যতে তো সেই সময় আসলে আর মানে ভারের ইউজটা একেবারে নাই এখন আর কেউ কোনো মানে ভুল বসতো ইউজ করে না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক 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 ব্রাউজারে কিছু কিছু সমস্যা থাকে অনেক ব্যাক ডেটে যদি ভার্সন থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইএস6 এর ভার্সনগুলো সেখানে সাপোর্ট সাপোর্ট নাই না যেমন লেট বা কনফিউজ ইউজ করে না এই জন্য এখনো পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন যে প্লাগইন প্যাকেজগুলো তৈরি হয় সেখানে আমাদের আছে ভেরি মানে ভার যে ডিক্লেয়ার করা থাকে ঠিক আছে তবে আমাদের ডেভেলপার এক্সপেরিয়েন্স ভালো করার জন্য আমরা সেটা ইউজ করব না আমরা মেইনলি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং লেটটাকে বেশি বেশি ইউজ করব ওকে তাহলে ভেরিয়েবলে ঝামেলা গেল ঠিক আছে এখানে আমরা যে কোনো ধরনের ভ্যালু আমরা এখানে রাখতে পারব কোনো সমস্যা হবে না তাহলে এর পরে আসে আমাদের অপারেটর তো অলরেডি আমরা অনেক গুলো অপারেটর অলরেডি ইউজ করছি ঠিক আছে তো অপারেটর আসলে কি যদি ইংলিশে সহজে বলি এটা সবাই বুঝবে হয়তো বা যে অপারেটর একটা সিম্বল বা একটা মেথড বলা যায় মানে যেটা কিছু জিনিস অপারেট করে মানে কিছু জিনিসকে চালনা করে এরকম যদি আমরা সহজে ধরে নিই যেমন এখানে আছে ইউ ইকুয়াল এটা একটা অপারেটর কোন ধরনের অপারেটর ইকুয়াল অপারেটর এরপরে আছে আমাদের হচ্ছে অ্যাডিশন অপারেটর থাকে যেমন প্লাস বা সাবট্রাকশন অপারেটর থাকে মাইনাস বা হচ্ছে আমাদের ইনটু তারপরে ডিভিশন মডুলাস टाइप कम्पेरिटर আচ্ছা কম্পারিজন অপারেটর কোনগুলো কম্পারিজন অপারেটর কোনগুলো হতে পারে যেমন হচ্ছে আমাদের লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান ইজ নট ইকুয়াল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এখানে আরো বেশ কিছু অপারেটর আছে এটা অনেকেই হয়তো বা সি এর সাথে কম্পেয়ার করলে কিছু এক্সট্রা জিনিস আমরা পাবো হ্যাঁ তারপরে আমাদের টার্নারি অপারেটর আছে এই প্রত্যেকটা জিনিসে আছে আমাদের অপারেটর বা ইকুয়াল 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 এখানে ট্রিপল ইকুয়াল ইউজ করা হয় যেটা আমরা সি সি প্লাস প্লাস এ দেখি না যেমন এই রকম একটা অপারেটর আছে আবার ডাবল ইকুয়াল আছে হ্যাঁ এরকম আছে তাই ডাবল ইকুয়াল রেখায় আমরা কি করি যেটা ইকুয়াল কিনা এইটাই মূলত ইকুয়াল অপারেটর ঠিক আছে আবার ট্রিপল ইকুয়াল যেটা দেওয়া আছে ইকুয়াল মানে তিন নামে আর কি তিনটাকে বলতে ইকুয়াল বাট ডাবল ইকুয়ালটাকে যে যা যে চিহ্নটা দেওয়া আছে এটাকে মূলত ইকুয়াল অপারেটর ধরা হবে আর ট্রিপল ইকুয়াল যেটা দেওয়া আছে এটাও ইকুয়ালিটি ধরা হবে তবে এর ভিতরে একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে আমরা একটু পরে যাব সেখানে আচ্ছা তাহলে এই অপারেটর সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি সবারই টুকটাক ধারণা আছে রাইট আর হচ্ছে আরো কিছু অপারেটর আমাদের থাকবে যেমন হচ্ছে ইনটু ইনটু এটা মেইনলি হচ্ছে পাওয়ার ক্যালকুলেট করে হ্যাঁ পাওয়ারটাকে দেওয়ার জন্য যেমন যদি আমরা দেই 
যে 2 টু দি পাওয়ার 2 তাহলে आंसर কত আসবে যেমন আমরা এখানে চেক করতে পারি এই যে এই কনসোলের মধ্যে যদি আমি দেই এরকম যে 2 তারপর এটা দিয়ে যে 3 দেই তাহলে রেজাল্ট কত আসার কথা আমরা সবাই কি এক্সপেক্ট করি রেজাল্ট এইটা আসার কথা আমরা যদি চেক করি যে आंसर এই এইটা আসলে আমাদের পাওয়ারটা বের করে নিয়ে যাবে ওকে এরকম বিভিন্ন অপারেটর আছে মডুলাস অপারেটর আছে তারপরে হচ্ছে ভাগের বিভিন্ন অপারেটর আছে ঠিক আছে এই এই অপারেটর সম্পর্কে মোটামুটি সবাই ছোটখাট ধারণা আছে এর মধ্যে আরিত মানে মেজ যে টাইপস গুলো আছে এগুলো মোটামুটি আমাদের টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমরা সবাই টুকটাক পড়াশোনাও করেছি এগুলো ডিপার্টমেন্টাল তো সেইগুলোতে আমি আর খুব বেশি আলোচনা করছি না এরপরে আমাদের আসবে অ্যাসাইনমেন্ট আমরা সবাই দেখলাম যে কিভাবে অ্যাসাইন করতে এটা ওকে এখন এখানে নতুন যে জিনিসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এই যে ট্রিপল ইকুয়াল এবং ডাবল ইকুয়াল এই 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 জিনিসটা আমাদের একটু ক্লিয়ার করা দরকার ঠিক আছে তো আগে যতগুলো কোড আমি লিখছি সবগুলোকে আমি কমেন্ট করে রাখলাম আর এখানে আসার পরে আসলে সবগুলোকে কমেন্ট করলে সামনে হচ্ছে আর সবগুলোকে ডাবল কমেন্ট করে হচ্ছে আমরা এই দুইটা লাইনকে করলে হচ্ছে আচ্ছা এরপর আমরা দেখব যে আমাদের ওই যে ট্রিপল ইকুয়াল এবং ডাবল ইকুয়াল এই দুটোর মধ্যে মানে পার্থক্যটা কি যেমন আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিলাম কমস নেম ওকে নেম দিলাম হচ্ছে যেমন আমরা দিতে পারি জাভা স্ক্রিপ্ট ওকে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভেরিয়েবল এখন আমি যদি আরো একটা ভেরিয়েবল নেই যেমন নেম টু ওকে নেম টু এটাকে আমরা দেব হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ওকে এখন আমি যদি দেখি যে দুইটা কিন্তু আমি একই লেখা লিখছি কোনো ডিফারেন্স নাই দুইটা একই লেখা তাহলে যদি আমি এখন কনসোল লগের মধ্যে দেখার চেষ্টা করি সরি কনসোল ডট লগ তাহলে এখানে বলবো যে নেম আর নেম টু যেটা নেম টু এর পরস্পর সমান কি ঠিক আছে এটা যদি আমি বলার চেষ্টা করি তো এটা এটা মানে কথাটা এরকমই যে নেম এবং নেম একটা সমান কিনা নেম টু সমান কিনা এটা আমরা চেক করে দেব তাহলে আমরা এটা একটা রেজাল্ট আসবে বলি আমি मेनलीमे बारो लिखल मैं ডাবল ইকুয়াল ইউজ করতেছি এই শুধুমাত্র ভ্যালু দিকে তাকায় না ঠিক আছে এখানকার ভ্যালু আর এখানকার ভ্যালু सेम তার মানে এটা ট্রু বাট যখন আমরা ট্রিপল ইকুয়াল দেই তখন এসে টাইপসও দেখে ঠিক আছে ভ্যালু দেখে প্লাস টাইপসও দেখে এই টাইপ কি এক যেমন এটা টাইপ আছে স্ট্রিং এটা টাইপ আছে নাম্বার যেহেতু এটা টাইপটা ভিন্ন তার মানে এটা এখন আর একই জিনিস নাই ওকে তার মানে এটা আমরা মেইনলি বলতে পারি যদি ডাবল ইকুয়াল এবং ট্রিপল ইকুয়ালের মধ্যে যদি পার্থক্যটা বলি যে পার্থক্যটা মেইনলি ট্রিপল ইকুয়াল আমাদের হচ্ছে টাইপ সহ চেক করে আর ডাবল ইকুয়াল এর ক্ষেত্রে টাইপ চেক করে না অথবা আরো সহজ ভাবে যদি বলি যে ট্রিপল ইকুয়ালটা স্ট্রিকলি চেক করে বাট যেটা ডাবল ইকুয়াল ইউজ করে সেটা ইউজ করে না ওকে সেটাকে ফলো করে না তো এটাকে দুই জায়গায় আবার যদি রান করে তাহলে आंसर আমাদের ফলস আসে ওকে তাহলে এটা কি বোঝা গেছে মোটামুটি আচ্ছা তাহলে এখানে আমি এটা লিখে দিচ্ছি যে পরবর্তীতে আমাদের যেটা লাগবে मोटामुटी সেটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল টাইপের ডেটা আমরা চিন্তা করতে পারি আর কিছু কিছু আছে অবজেক্ট টাইপের ডেটা মোট আট ধরনের ডেটা টাইপস আছে তাহলে সেই ডেটা টাইপগুলোকে আমরা এক এক করে একটু ডিক্লেয়ার করব 
এবং বোঝার চেষ্টা করব কোনটা কি রকম যেমন আমরা অলরেডি দুই ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছি বা দুই ধরনের ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করছি একটা তার মধ্যে ছিল হচ্ছে স্ট্রিং আর এটা ছিল হচ্ছে নাম্বার ওকে একটা স্ট্রিং এবং একটা নাম্বার इवन আমরা আরো একটা ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে বুলিয়ান তাই না বুলিয়ান এটা একটা ধরনের ডেটা টাইপ যেমন হচ্ছে ট্রু বা ফলস এটা হচ্ছে বুলিয়ানের মধ্যে থাকে जीरोन चेस्टा कर ओपन कर लगे এখান থেকে যদি আমরা ইনস্পেক্টে যাই যাওয়ার পরে যদি এখান থেকে কনসোলে যাই ঠিক আছে এবার এখানে এখানে যদি না আমরা যাব কিছু আচ্ছা এখানে আমি একটু জাস্ট একটু ক্লিয়ার করে নিই আচ্ছা দেখো ক্লিয়ার করা লাগছে না আমরা জাস্ট এখানে যদি কনসোল লগ দেই যে কোন একটা নাম্বার যদি আমি লিখি এখানে কনসোলের ভিতরে যেহেতু লিখতেছি তো আমাদের কনসোল ডট লক লেখা লাগবে না শুধু এক্স যদি আমি প্রেস করি তাহলে এটা একটা ভেরিয়েবল দেন আমি এটা যদি রান করতে চাই আগে এটাকে যদি রান করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসছে রেফারেন্স ইজ অর এক্স ইজ নট ডিফাইন্ড বাট এটা যদি আমরা ফায়ারফক্স বা অন্য অন্য এর দেখি সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আনডিফাইন্ড দেখা দিতে থাকে ঠিক আছে তো আনডিফাইন্ড বলতে আসলে যেটা ডিফাইন্ড করা নাই রাইট তো এটাকেও এখানে আসলে একটা ডেটা টাইপ হিসেবে ধরা হয় এটা এক ধরনের ডেটা টাইপ অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে আনডিফাইন্ড এর ডেটা টাইপ ধরা হয় না কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে এটা একটা ডেটা টাইপ এর পরবর্তীতে হচ্ছে নাল ঠিক আছে তো নাল জিনিসটা কি আমরা অনেক ক্ষেত্রে নালকে অনেক সময় এভাবে চিন্তা করি যে নাল মানে হচ্ছে জিরো বাট নাল মানে জিরো না নাল মানে আসলে কিছুই নাই জিরো একটা এলিমেন্ট আমরা চিন্তা করতে পারি যদি আমরা সেট চিন্তা করি যেমন আমরা 99 করছি যে সেট হচ্ছে এরকম যেখানে জিরো থাকে বাট এটা কিন্তু ফাঁকা সেট না রাইট এটা কিন্তু ফাঁকা সেট না অর্থাৎ এটা কিন্তু নাল না এটা কিন্তু একটা এলিমেন্ট কিন্তু এখানে আছে জিরো আছে অলরেডি তার মানে নাল হচ্ছে আসলে সেখানে কিছুই নাই একেবারে কিছুই নাই ফাঁকা ওকে তাহলে নাল বোঝা গেল এরপর আছে আমাদের একটা সিম্বল নামে একটা আছে যদি এটা একেবারে মানে কোনো ইউজ ইউজেসি নাই আমরা এটা বেশি দেখব সিম্বল নামে একটা আছে সিম্বল নামে একটা ডেটা টাইপ আছে আর একটা ডেটা টাইপ আছে আমাদের সবথেকে বেশি ইউজেস সেটা আছে অবজেক্ট যে ডেটা টাইপটা আমাদের সবথেকে বেশি ইউজ করা হয় ইভেন আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট টোটালটাই অবজেক্ট বেস ঠিক আছে এটাকে আসলে সবকিছুকে অবজেক্ট আকারে চিন্তা করে জাভাস্ক্রিপ্টে আমরা যাই করি না কারণ সবকিছু আসলে অবজেক্টের ভিতরে থাকে এই মোটামুটি আমাদের ডেটা টাইপ আছে তো এই অবজেক্টের যে অবজেক্টের যে ডেটা টাইপ আছে এর ভিতরে আবার কয়েকটা ভাগ থাকবে যেমন অবজেক্ট নিজেই একটা তারপরে এরে একটা ডেটা টাইপ আকারে চিন্তা করা হবে তারপরে ডেট নামে যেটা আছে সেটাকেও এভাবে মানে ডেটা টাইপ বা ডেটার ভিতরে চিন্তা করা হবে ওকে তাহলে আমাদের মোটামুটি এই কয়েকটা সাতটা আটটা টোটাল আটটা ডেটা টাইপ সম্পর্কে আমরা জানলাম এখানে স্ট্রিং নাম্বার বুলিয়ান নিয়ে আমরা অলরেডি কাজ করছি আনডিফাইন্ড নিয়েও কাজ করছি এবং নাল সিম্বল অবজেক্ট इवन অবজেক্ট নিয়ে আমরা অলরেডি দেখাইছি মানে যে কিভাবে একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করে যেমন আমি যদি এখানে লিখি সরি যেমন হচ্ছে পারসন পারসন নামে একটা নিলাম ঠিক আছে এই এখন যদি আমরা এখানে একটা কালি ব্যাসে চেঞ্জ করি এর মানে হচ্ছে এখানে একটা অবজেক্ট সেটা অবজেক্টের ভিতরে কিছু থাকার দরকার নাই এখন যদি আমরা টাইপটা মানে চেক করি 
just console dot log then I'm going to define a type of person to the types of person I'm going to take use for it type of then I'm going to be person like you I can save the lamp the program of the record I can run it नम्बर डिक्लेयर संज्ञा न फांगशन अबजेक्ट तो आज के प्रथम अनेक 
মোটামুটি এইটুকুতে রাখা যাবে ঠিক আছে আমরা এই টপিকটা আপাতত এখানে শেষ করব ঠিক আছে তো এটাই হোমওয়ার্ক করলে দেখা যাবে আমরা সবাই মিলে কমপ্লিট করে করে নেব